Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi il video che vi proponiamo è un po' diverso dal solito. Il 23 aprile scorso sono stato invitato in quanto presidente della Fara a parlare di Longobardi a Polcenigo dal locale gruppo archeologico che organizza ogni anno delle serate di divulgazione e di approfondimento e che quest'anno ha deciso di iniziare la stagione proprio con la Fara. Quindi il video che seguirà è l'intervento di quella sera. Mi scuso perché l'audio è quello ripreso direttamente all'interno della stanza e perché durante i primi minuti, quelli in cui parla il presidente dell'associazione e ci sono i saluti delle autorità, la videocamera era già stata fissata eh, verso il, lo schermo con le diapositive e il mio faccione. Di conseguenza i primi due relatori non si scorgono ma si sentono. Il video è ovviamente diverso perché più generalista, eh, sfiora gli argomenti che noi poi qui approfondiamo sul canale, quelli con cui siete abituati a seguirci, ma se vi interessa una carrellata di un'oretta sui Longobardi in genere, ecco il contributo della Fara e grazie al gruppo archeologico di Polcenigo per averci invitato. Mandi! Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti nonostante il maltempo. Beh, no. e è la prima serata organizzata dal gruppo archeologico, ringrazio per questo la parrocchia di Polcenigo che ci ospita in questa bella sala. E abbiamo questa sera il presidente dell'associazione La Fara, che è un'associazione costituita nel 2010 che si occupa di rievocazioni storiche e di ricerche sul primo periodo Longobardo in Italia, quindi 568... 650. 650. Quindi quello, specialisti di questo periodo storico del Friuli Venezia Giulia, 568 l'entrata ai Longobardi comandati da Alboino, la Costituzione del Ducato del Friuli, eccetera. E collaborano con il Museo Nazionale di Cividale per diversi eventi, tra cui Anno Domini 568, giusto? giusto. E, e quindi li ospitiamo molto volentieri, parliamo di Longobardi, ma perché parliamo di Longobardi? Eh, abbiamo fatto eh, questo collegamento con Dardago, vi racconto una breve storiella, Dardago 1982, eh, nella casa del sacrestano, suo tempo sacrestano di Dardago, nello scavare per fare le fondamenta di una tettoia, eh, Cesarino Dorigo, che, che non è qui presente ma lo conosco molto bene, abita a Coltura, eh, era ruspista e si ricorda benissimo, oltre a aver chiesto anche a Ferdinando del Marchio che quella volta era sindaco, era intervenuto anche lui sul luogo, Cesarino si ricorda molto bene che scavando sotto circa un metro, un metro e venti nel materiale alluvionale, questo ghiaia di, di, di alluvione che veniva giù dai colli, avevano trovato delle, della terra molto scura che non era di pertinenza di quello strato geo, geologico e si sono fermati e avevano visto delle ossa spuntare. Hanno, fatto, hanno chiamato il sindaco, quella volta Ferdinando del Maschio, e lui si ricorda che c'erano questi 5-6 contesti tombali messi a forma di stella, cioè una tomba in centro e 4-5 tombe rivolte verso di lui in, in maniera a, a forma di stella, lui l'ha chiamata, proprio c'erano queste tombe messe a semicerchio o a cerchio intorno ad una tomba centrale, una cosa molto particolare secondo me. In più lui si ricorda che uno di questi l'aveva misurato dal bacino alla testa, misurava un metro e dieci, quindi la proiezione è di circa due metri, due metri, perché io da qua a qua sono circa 80-85, quindi io sono un 80, due metri. Quindi era un, veramente un un longobardo proprio, grande e grosso, e hanno trovato i corredi, i corredi erano finiti a tesis, all'antiquarium, dopo la sovrintendenza li ha parzialmente recuperati, adesso sono esposti credo al museo di Torre di Pordenone, c'è il cinturone, i famosi cinturoni, 5 pezzi. 
quelli che sostenevano le spade, quei classici longobardi, perché venivano costruiti probabilmente nel nord Italia, boh, ecco. e, e niente, questo è il collegamento che noi abbiamo fatto, che ha fatto Luigi, gli è venuto in mente a lui, che conosceva la, la Fara, e abbiamo cercato di organizzare questa conferenza. E ringrazio molto Gabriele Zorzi per l'intervento, e qui c'è del materiale che dopo vi illustrerà. Volevo cogliere l'occasione di far intervenire anche la rappresentante della nuova giunta comunale Karen Dorigo che farà un saluto a nome dell'amministrazione e vi ringrazio ancora per la partecipazione e spero che sia interessante, ecco, grazie ancora. Ho detto qualche stupidaggine, mi correggerai tu. Buonasera a tutti, grazie intanto per questo incontro e noi abbiamo la fortuna di avere questo gruppo sul territorio perché ci dà la possibilità di apprendere ogni volta insomma, che assistiamo alle loro serate e ai loro eventi. E abbiamo la fortuna di collaborare direttamente con loro come è stato per il Palù che è il sito UNESCO più vicino a noi ma eh, sappiamo che insomma il grappo e tutti... Sì, comunque sempre ci date il contributo ogni anno, eh. sì. <ride> Beh, ma ci mancherebbe altro, altro. Cioè, ci mancherebbe molto. altro, come Grazie ha detto prima il professor Cosmo, per voi questo è altro. Grazie molto. Eh, abbiamo la fortuna quindi di, di poter assistere eh, durante l'anno a questi incontri perché ovviamente... Eh, per guardare avanti bisogna sempre fare un passo indietro e guardare indietro e noi possiamo eh, apprendere grazie ai loro incontri, ai loro, eh, come si dice, alle loro serate divulgative per quanto riguarda l'archeologia, alla loro capacità divulgativa anche perché effettivamente parlano di cose che sembrano così strane ma riescono a farlo, a farlo ad arrivare a tutti e poi effettivamente... Mm, è un gruppo che è nato nel 2001 a Polcenigo che quindi è più di vent'anni che opera sul nostro territorio ma come su tutta la pedemontana eh, perché appunto come ha spiegato prima Angelo eh, anche con il sito appunto di, di Dardago e, e niente, noi non possiamo che dire grazie a tutti loro e sperare che questa collaborazione co continui proficuamente eh, e di coinvolgere anche appunto, ho avuto il piacere di conoscere insomma di conoscere il signor Gabriele e eh, speriamo di vederci prossimamente sì, per il prossimo incontro l'8 maggio, maggio il prossimo maggio incontro e quindi eh, come avete visto sui manifestini il prossimo incontro l'8 maggio, maggio sempre qua esatto, poi ci sarà sempre 20 e 20, 20, 45 20 e 45 sì. ecco, benissimo dai. quindi a nome di tutta l'amministrazione buona serata e grazie ancora grazie allora Grazie per il benvenuto a, sia all'amministrazione che all'associazione, noi appunto siamo la FARA, siamo un'associazione che si occupa principalmente di ricostruzione storica e archeologia sperimentale, e come giustamente diceva nella presentazione Presidente, noi collaboriamo ufficialmente con il Museo Archeologico Nazionale di Cividale e ehm, abbiamo iniziato sostanzialmente con la ricostruzione dei corredi. Oggi faremo un percorso principalmente legato alla cultura materiale Longobarda, quindi l'introduzione sul contesto storico sarà molto veloce, anche per non passare tutta la serata qui, ma eh, è quello su cui noi ci focalizziamo, cioè la cultura materiale, gli aspetti della vita sia quotidiana che del corredo funerario, perché è quello che normalmente sia nella divulgazione di massa, ma anche nei libri scolastici, nei manuali, viene lasciata più indietro. Quando a scuola si studiano i Longobardi, spesso e volentieri si studia all'arrivo di Alboino, eh, questi barbari nefandissima James, come diceva il Papa, poi arriva Carlo Magno, poi finisce il Medioevo e inizia il Rinascimento, e i libri di storia fanno così di solito. E noi invece troviamo che questo periodo, soprattutto per quello che riguarda il, il nord-est, la cosiddetta Austria, Longobarda, e in particolare per il Ducato di Forum Iuli, quindi quello che poi diventerà il Friuli, sia in realtà un periodo costitutivo dell'identità locale, con tutta una serie poi di collegamenti a livello europeo. Oggi quindi attraversiamo questa questo mattone dell'identità locale che vale appunto per tutta quella che era l'Austria Longobarda, tutto l'est dell'Italia del Nord e attraverso la cultura materiale, quindi il powerpoint in realtà serve principalmente poi per visualizzare alcune immagini che sono molto più esemplificative delle mie parole, e mentre dal punto di vista dell'introduzione generale vedrete che è molto veloce, serve solo per contestualizzare nel caso magari qualcuno sia digiuno dai tempi della scuola e quindi si sia beccato il libro di testo con tre righe sui Longobardi. Origini Migrazione, interpretazione. Allora, 
I Longobardi sono tradizionalmente catalogati come una popolazione germanica, anche se la definizione stessa del loro ceppo linguistico non è ancora chiara, cioè se parlassero un germanico orientale o occidentale, discussa la cosa. Noi non abbiamo testi in Longobardo, come invece li abbiamo in Gotico, li abbiamo in Sassone, abbiamo solo dei residui di lingua Longobarda rimasti ad esempio eh, nelle leggi di Rotari, dove all'interno di queste leggi scritte nel VII secolo, quindi comunque due generazioni dopo l'arrivo di Longobardi in Italia, che arrivano nel 568, e alcune parole vengono tradotte in latino mantenendo però la parola originale. Ad esempio, eh, consuetudini, eh, sappiamo che si diceva cavar fide, sappiamo che l'assemblea degli uomini liberi in armi era il garentix, ma eh, non abbiamo una struttura della lingua, non siamo quindi in grado di ricostruirla. Le stesse fonti a nostra disposizione sono in realtà piuttosto tarde. La fonte più importante, quella che tutti citano, che tutti utilizziamo, anche noi ricostruttori, è ovviamente Paolo Diacono. Paolo Diacono è un Longobardo, è un Longobardo di Cividale, ma scrive nell'VIII secolo, alla fine del Regno Longobardo, e racconta invece di 400 anni di migrazioni precedenti, che lui ovviamente non ha mai vissuto, e faceva riferimento in parte alle narrazioni degli anziani, lo dice, e in parte probabilmente a delle fonti a noi perdute. L'editto di Rotary, sappiamo, questo ci è arrivato, ha, prima delle leggi vere e proprie, una breve storia dei Longobardi. Sappiamo poi anche che, secondo Dinon, un, un ecclesiastico eh, che tra l'altro eh, era il consigliere della regina Teodolinda nel VI secolo, scrive un'istoriola dei Longobardi, che probabilmente è una fonte per Paolo Diacono, ma non ci è arrivata, quindi noi possiamo fidarci solo del nostro Diacono. Per fortuna è molto locale, quindi insomma è una fonte privilegiata. Dal punto di vista migratorio, eh, la lettura tradizionale, quella che si rifà a Paolo di Acono, dice che i Longobardi partono in un'epoca imprecisata, intorno al primo secolo d.C., ma appunto imprecisata, dalla Scania. La Scania è la parte più meridionale della penisola scandinava, eh, attualmente in Svezia, e, e poi attraversano tutta l'Europa settentrionale in una lunghissima migrazione. Ora, l'immagine quella evidenziata eh, col percorso è quella canonica che si trova su Wikipedia, proprio la più facile di tutte, ma è quella che ripercorre i passaggi citati da Paolo Diacono, con le tappe che lui cita e che in realtà non sono state completamente eh, reindividuate sul eh, paesaggio moderno. Non siamo sicuri di alcuni di questi posti eh, dove siano collocati precisamente. Sono posizionati sulla mappa in base a come li descrive Paolo. Eh, quello che sappiamo è che seguono prima il fiume Elba, una volta arrivati sul continente, poi il fiume Danubio e la loro ultima tappa è quella in Pannonia, quindi più o meno l'attuale Ungheria, che da dove poi rientrano di prepotenza nella storia, soprattutto nella storia locale, perché è da lì che nel 568 entrano in Italia, passando probabilmente dal Goriziano e fondando il primo ducato che è quello di Cividale, che poi darà il nome a tutta la regione. Eh, sulla migrazione longobarda negli ultimi 50-60 anni la storiografia si è molto divisa perché mentre una volta era comunemente accettata eh, l'immagine della popolazione migratoria di origine scandinava eh, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale poi a partire dagli anni 60 e 70 eh, si è diffusa una visione che appartiene più alla scuola di Vienna secondo la quale in realtà questi gruppi di popolazioni germaniche avrebbero avuto un'identità molto fluida con una parola che va parecchio di moda in questo momento, e che si sarebbe costituita principalmente nel bacino pannonico, recuperando il nome di antiche popolazioni sostanzialmente perché faceva figo. Cioè, quindi loro non sarebbero stati i Longobardi originali, ma sarebbero stati una nuova coalizione che si faceva chiamare come i Longobardi antichi. Questo è un punto di vista che ha ancora un certo seguito, in particolare nel campo storiografico, mentre quello archeologico viene visto con decisamente meno entusiasmo. In particolare poi gli ultimi studi sul, sul DNA hanno dimostrato come sì nell'ultimo tratto migratorio, quello dalla Pannonia all'Italia, però i Longobardi si caratterizzino per una forte attenzione a essere conservativi, a non mischiarsi con le popolazioni lo locali, tanto in Pannonia quanto poi in Piemonte le generazioni successive, lasciando intendere quindi che l'identità non fosse così fluida. Ora dobbiamo solo aspettare che gli studi si spostino cronologicamente più indietro e geograficamente più a nord per vedere se questa tendenza è appunto riscontrabile. Resta il fatto che noi, lavorando principalmente con ricostruzioni dal punto di vista archeologico, preferiamo la lettura classica, quella che vede quindi una popolazione immigrante germanica che ha una lunga migrazione, 
non possiamo essere sicuri che fossero partite dalla Scania, magari era un topos letterario, però il, i, i dati archeologici indicano invece una certa continuità nella cultura materiale nelle sepolture perché il grosso delle informazioni materiche che noi abbiamo sui Longobardi ci viene proprio dalle sepolture, essendo una popolazione prettamente pagana durante il periodo migratorio e al loro arrivo in Italia ancora mista e con dei costumi molto tradizionali, si fanno seppellire coi corredi e questo ci dà tantissime informazioni sull'artigianato, sulla tecnologia, sulla salute, sugli abiti e gli archeologi vedono una certa continuità in questi corredi anche nelle tappe precedenti alla Pannonia, quindi la fara tifa per la versione archeologica delle origini Longobarde. Questa è una diapositiva che in realtà noi utilizziamo molto nelle scuole, solo perché spesso quando parliamo di Longobardi il grosso problema qual è? Proprio perché paghiamo lo scotto di una storiografia molto romanocentrica, i Longobardi normalmente vengono visti come i distruttori dell'unità d'Italia, è colpa loro se non c'è stata l'unità d'Italia, è i più barbari fra i barbari. In realtà erano solo barbari fra i barbari, come tutti gli altri, e quello che ci dimentichiamo è che l'Italia che loro trovano era un'Italia che sicuramente aveva molti eh, più reperti di epoca romana di quelli che noi ovviamente possiamo vedere, ma era anche un'Italia che aveva già subito il grosso stacco dall'epoca tardo antica, che non era l'arrivo dei Longobardi, ma piuttosto la eh, guerra greco-gotica, i trent'anni di scontro fra i romano orientali, quelli che una volta si chiamavano bizantini, ma adesso si offendono, e, e, e i Goti, che appunto popolazione germanica a sua volta, fortemente romanizzata, che però sotto il governo di quello che poi verrà chiamato Teodorico il Grande, verrà cantato nei carmi di tutte le popolazioni germaniche, in realtà aveva creato un governo che sulla penisola italiana e ben oltre, perché i confini dell'Italia Gota erano molto, erano molto più estesi di quelli dell'Italia attuale, e con un'influenza che arrivava fino dall'altra parte del Mediterraneo nell'Africa Vandala aveva creato uno stato piuttosto solido e diretto erede di quello romano per quanto gestito dai Goti i 30 anni di guerra greco-gotica hanno invece eh, messo in ginocchio l'economia della penisola in aggiunta a questo ci sono state poi tutta una serie di carestie e pestilenze probabilmente le, le seconde la pestilenza e la, la peste giustinianea legata proprio alla condizione di fame della popolazione, un corpo debilitato ovviamente si ammala più facilmente, la carestia in sé da alcuni viene attribuita al fatto che eh, intorno al 536-538 ci sarebbe stato una serie, sarebbero state una serie di grandi eruzioni vulcaniche nel Pacifico che avrebbero determinato una piccola era glaciale, la cosiddetta piccola era glaciale tardo antica, che avrebbe influenzato anche la resa dei campi, quindi oltre alla guerra anche dei brutti raccolti e poi una bella peste. Di conseguenza i Longobardi entrano in, in un'Italia sostanzialmente spopolata, loro erano pochi, gli autoctoni erano molti di più ma molti meno di quelli che erano riusciti a tenere, servivano a tenere in piedi lo Stato come lo si intendeva all'epoca tardo antica. Quindi non sono tanto i Longobardi a distruggere l'Italia tardo antica quanto l'Italia tardo antica che è arrivata a una conclusione. Qui nelle foto abbiamo semplicemente dei punti di riferimento, no? la, la prima linea in alto ci mostra eh, Cividale, Zuglio, Aquileia, le, i centri che all'epoca dovevano essere quelli di riferimento del Friuli, Goto e poi Longobarda, qui lei ormai era già eh, ampiamente in declino, eh, Zuglio invece era sede vescovile, lo sarà fino al VII secolo quando poi Cividale in tutta una serie di beghe con il re cercherà di prendersi un vescovo tutto suo ma la cosa non andrà benissimo e Cividale appunto che è nata come fortilizio, come probabilmente avamposto militare diventa invece la capitale del primo ducato Longobardo quando Alboino entra in Italia dal Goriziano lascia lì suo nipote Gisulfo come primo duca probabilmente proprio perché era ehm, un avamposto militare che guardava ad est e quindi proteggeva sia dai bizantini, o dai romani orientali se preferite, sia dagli avari, questa popolazione da poco arrivata nel bacino pannonico di origine estremo orientale e che insieme ai Longobardi aveva causato un discreto sconvolgimento delle dinamiche di potere nel bacino pannonico e con i Longobardi erano amici e nemici, quindi serviva una guardia importante verso est. In più dobbiamo ricordare che qui da noi, negli anni subito precedenti al loro arrivo, c'era stata anche ad esempio una presenza franca militarizzata. Era un, 
territorio che come è stato poi per secoli era sensibile perché era la porta migliore per accedere in Italia, le Alpi sono più basse, i percorsi sono più facili e quindi come sempre è stata eh, contesa o attraversata. La linea sottostante invece è semplicemente appunto una contestualizzazione dell'epoca subito precedente, abbiamo il mausoleo di Teodorico, eh, abbiamo i, i, i mosaici di Ravenna, solo per appunto ricordarci che dobbiamo pensare a un alto medioevo molto diverso da quello che ci mostra normalmente la televisione. Io non so chi abbia avuto la sfortuna o così senso del masochismo, di guardare la serie Vikings di Netflix dove sembrano tutti motociclisti vestiti di pelle con i tatuaggi, ecco noi invece dobbiamo immaginare un medioevo molto ricco di colori per chi poteva permetterselo chiaramente, e molto lontano da questo immaginario cupo fangoso, fango c'era sicuramente tantissimo, ma chi poteva permetterselo proprio per questo si staccava visibilmente da eh, quello che poi invece è l'immaginario che ci vende Hollywood. Allora, l'arrivo in Italia, abbiamo già accennato, l'arrivo in Italia avviene da Est, una volta si diceva che i Longobardi arrivassero dal Passo del Predil, perché Paolo Diacono cita, cita il Monte del Re e alcune delle interpretazioni volevano che fosse appunto il Monte del Re che è presente eh, nei pressi del Passo del Predil, poi la versione diciamo più vicina agli interessi cividalesi voleva che fosse invece eh, il Mataiur e quindi l'arrivo da Caporetto, attualmente la versione più accettata è invece quella che vede il passaggio dal Goriziano, dove le montagne sono molto più basse, la strada era sempre stata utilizzata dagli eserciti tardo antichi per arrivare da est verso ovest e viceversa, quindi probabilmente loro entrano da lì, poi si fermano un po' più a nord solo perché Cividale aveva un valore militare e strategico. La mappa è quella fornita normalmente con, nelle didattiche dell'Italia Longobardorum, l'associazione che unisce i siti UNESCO italiani dei luoghi di poteri Longobardi, Mentre l'immagine siamo alcuni membri dell'associazione durante uno dei nostri percorsi in ambito storico. Io all'inizio ho detto che noi ci occupiamo di archeologia sperimentale e ricostruzione storica, che in effetti sono dei concetti che spesso non sono molto noti al pubblico. Mi permetto solo una parentesi, noi per intenderci non facciamo le sfilate. Noi ricostruiamo quello che troviamo nei corredi e quando non possiamo essere sicuri di come alcune cose apparissero, perché ovviamente il livello di consunzione di questi elementi è troppo elevato, allora li testiamo. Uno dei modi in cui testiamo i materiali civili sono camminate, in questo caso qui siamo partiti da Caporetto dove è presente un fortilizio di VI secolo in quota e abbiamo attraversato la valle del Natisone scendendo ai piedi del Mataiur, siamo arrivati a Cividale dove siamo andati a salutare il museo per questioni di campanilismo e abbiamo terminato il giorno successivo dopo aver pernottato in tenda nei press, fuori Cividale, nei pressi di Torreano e abbiamo terminato il secondo giorno a Tricesimo che è sede dell'associazione, sì, quindi era comodo ma era anche um, uno snodo stradale sia in epoca romana che in epoca alto medievale tutto questo genere di percorsi ci permette appunto di testare i materiali, le scarpe, le gerle, gli abiti, i vestiti in generale e di attraversare e fare quella che si chiama didattica di strada il primo anno abbiamo percorso 80 km in 4 giorni, siamo partiti da Cividale, siamo andati a Zuglio e la cosa interessante era la gente che si fermava per strada a farsi raccontare chi fossero questi disperati che a 20, 38 gradi camminavano con le pelli di pecora sulla schiena perché dovevamo dormirci la notte e, però lo chiedevano da distante perché dopo i primi 5 km nessuno si avvicinava troppo perché la Roma era molto ricostruttiva entriamo nella parte, quella un po' più interessante appunto l'introduzione voleva essere veramente solo un cappello entriamo nella parte legata alla cultura materiale che poi è quella su cui noi lavoriamo di più l'abitare allora, in questo caso qui eh, ho deciso di giustapporre due immagini molto differenti fra loro allora, in quella che per me è a sinistra e immagino anche per voi ehm, ci siamo io e la nostra vicepresidente dentro il Tempietto Longobardo di Cividale il Tempietto Longobardo di Cividale penso che sia Arcinotto Cappella del Gastaldo, cioè il viceré, eh, che era in completo antagonismo col Duca, Cividale, capitale ducale, aveva tre grossi poteri alla fine del periodo Longobardo, il Duca, il Gastaldo e il Patriarca Vescovo. Quel tempietto è uno dei beni UNESCO dei luoghi di potere Longobardi ed è un fulgido esempio di architettura di ottavo secolo, di committenza Longobarda, perché in realtà la, la realizzazione è sicuramente di matrice orientale, probabilmente siriaca il gusto per quegli stucchi è bizantino, se vogliamo semplificare. 
ma eh, gli studi, insomma quelli un pochino più approfonditi, eh, tendono a puntare verso la zona siriana, eh, però appunto dobbiamo immaginare un'architettura che abbastanza velocemente, diciamo in una generazione o una generazione e mezza, per i luoghi di potere eh, si va a monumentalizzare. Mm? I Longobardi arrivano, che sono un popolo conquistatore, e subito, molto velocemente, le classi sociali si differenziano e chi è già potente ovviamente va a riutilizzare quello che c'è già ancora in piedi, di epoca tardo antica, meglio se gota, perché è giudicato normalmente più vicino, mentre eh, il mondo romano classico era oggettivamente per loro arcaico e antichissimo, mentre chi invece non riesce a fare il salto sociale vive nelle campagne e vive con le tecniche edilizie tradizionali. Allora, anche se qui appunto vediamo due esempi in realtà di VIII IX secolo, il Tempietto Longobardo e il villaggio carolingio di Poggi Bonsi ricostruito a Siena, sono due ottimi esempi di quella che doveva essere la dicotomia fra l'architettura di chi poteva permettersi qualcosa, e quindi l'esempio del Tempietto Longobardo è proprio il massimo, è come se oggi volessimo paragonare una Ferrari a un garage, però insomma, ecco, accanto invece abbiamo una tecnica edilizia in materiali deperibili che era la grande maggioranza però dell'abitato dell'epoca anche dentro le città nelle città longobarde nelle città che non sono di fondazione longobarda ma che vedono il dominio longobardo e lo stanziamento di longobardi si intravede spesso la polarizzazione di due zone una del potere e quindi con il riutilizzo dei palazzi di rappresentanza oppure la creazione di palazzi ex novo dopo la prima e la seconda generazione, e una invece caratterizzata dai materiali deperibili, dove probabilmente risiedeva una parte della popolazione mh, dedita all'artigianato, al lavoro. In mezzo a questi due poli poi c'erano gli autoctoni che non spariscono, restano lì, sono sempre la maggioranza. Questa ehm, edilizia di materiale deperibile oggi eh, si intravede solo eh, dalle come nell'immagine che vedete alla vostra sinistra, quella è una foto tratta proprio dalla zona del Tempietto di Cividale, perché il Tempietto è appunto è una cappella, è una piccolissima, chi non ha avuto il piacere di visitarlo eh, è veramente piccolo, eh, credo che sia grande, probabilmente come la zona del palco, la zona veramente del Tempietto vero e proprio, e però è all'interno di un complesso monastico, che in origine appunto era il Palazzo del Gastaldo, questo palazzo però non era lì quando i Longobardi arrivano alla fine del VI secolo, anzi viene edificato successivamente e il primo arrivo Longobardo si caratterizza per la realizzazione, anche in quel contesto, di capanne in materiali deperibili, quindi legno, paglia, argilla, muri in, in canucciato di nocciolo, in pisè, se no, per, farmi, per semplificare, e quell'immagine rappresenta quello che oggi gli archeologi trovano e che devono interpretare. Buche di palo, che rappresentano i portanti delle capanne, e zone di fuoco, che normalmente vengono identificate come la prova che quella, quel vano fosse usato a scopo abitativo. E, e poi le varie interpretazioni sulla loro struttura dipendono ovviamente dai dati raccolti. Allora, le due piccole immagini, che vi rendo conto che in fondo si vedono molto poco, ma sono veramente solo un esempio, sono per introdurre quella che è la tipologia edificatoria tipica dell'arrivo Longobardo in Italia, non c'è prima, e quando loro smettono non ci sarà più dopo, mentre ed edilizia e materiali deperibili c'era prima e ci sarà dopo. Quello che solo loro fanno in Italia è la Grubenhaus. La Grubenhaus è una capanna semiscavata, vuol dire che al di là dell'alzato in nocciolini, argilla e il coperto in paglia e i pali portanti in legno, il livello del cal di calpestio della capanna è dai 40 cm a un metro più in basso di quello esterno. Non si fa prima, non si fa dopo e secondo me qui da noi non funzionava particolarmente bene, ma era chiaramente la loro tradizione edilizia, era una questione di identità. Eh, le due tipologie mostrate qui nel, nei due schemini sono in realtà quello merovingio e la peculiarità è che nel mondo merovingio la Grubenhaus serve solo come opificio, telai, fucine, non si abita nella Grubenhaus. Oppure quella sotto che vedete fatta in tronchi, una Blockbau, è quella invece la tipologia slava dove invece si abitava. I Longobardi utilizzano una tipologia mista che sembra quella merovingia per le tecniche, quindi non blocchi di legno, ma in pareti d'argilla, ma con la funzione abitativa che era proprio della tipologia slava. Qui vediamo degli esempi tratti da alcuni villaggi, da alcuni musei open air dove noi andiamo a fare didattiche. In particolare qui sì, siamo a Vorstetten, in, in Germania ma al confine con la Svizzera, 
e eh, la foto più grande rappresenta una struttura che non si è trovata per l'epoca Longobarda in Italia ma si è trovata per l'epoca Carolingia e che eh, però ha un uh, grosso retroterra letterario nel mondo alto medievale germanico cioè la cosiddetta Longhaus, la casa lunga una casa che poteva misurare anche 20 metri di lunghezza se non più uno dei pochi casi italiani mi pare che non è ancora certo che sia una Longhaus ma che sta venendo indagato in questo periodo mi pare che arrivi addirittura a 27 e quella di Poggi Bonsi che è Carolingia arriva a 18 sono ambienti promiscui in cui vive il signore del villaggio amministra la giustizia e per quello che riguarda le popolazioni germaniche più a nord addirittura teneva anche gli animali perché eh, come si dice in fulano in Mosse Schialding e quindi si tutelava l'animale e si risparmiava sul riscaldamento mentre eh, la tipologia che vedete quella più piccola quella che sembra quasi appunto preistorica con le canne e basta quello è un, uno scheletro di Grubenhaus piccolissima alla manna e le Grubenhaus potevano variare abbastanza nelle misure, questa è veramente una delle più piccole, in media sono fra i 4 metri e mezzo per 5 in media, sono comunque spazi molto piccoli, dobbiamo pensare a una abitabilità limitata proprio al rifugio dalle intemperie e invece la vita si svolgeva sempre all'aperto, si andava a dormire in, in casa, ma tutto il lavoro si svolgeva all'aperto. Proprio per questo noi abbiamo deciso, soprattutto sfruttando gli anni del lockdown, che ci hanno fatto tanto bene, e di portare avanti un progetto di archeologia sperimentale insieme al Museo Archeologico di Cividale ma in un boschetto dalle nostre parti a Tricesimo cosa abbiamo fatto? utilizzando i vari eh, attrezzi che negli anni avevamo già ricostruito e che utilizzavamo per la didattica abbiamo provato a ricostruire alcune delle strutture come dovevano apparire basandosi sui dati archeologici medi ovviamente quella lì non è una Grubenhaus specifica mentre magari eh, Nini indossa specificatamente la tomba 21 di San Mauro quella non è una, una Grubenhaus specifica, è una Grubenhaus media, statisticamente media, ha le misure diciamo, di base. Ehm, L'unica concessione è che noi abbiamo tentato di utilizzare al 90% solo materiali locali, poi vi spiegherò le, le piccole eccezioni, però bisogna ammettere che un bosco del 2020-2023 non è un bosco del VI secolo. E quindi al di là dell'età degli alberi, al di là della mancanza di una filiera degli alberi, Potremmo anche perdonare tutto questo dicendo è un villaggio di prima generazione, improvvisano, poi si radicalizzano sul territorio. La questione è che non c'erano le acace, per fare un esempio. E noi siamo pieni di acace, quindi siamo trovati costretti a doverle utilizzare. E le canne per il tetto, il boschetto è paludoso, le fornirebbe ma non le fornisce abbastanza, allora per evitare di danneggiare il valore paesaggistico, che appunto fa molto meglio Evo col fango, eh, li raccogliamo all'isola della Cona in accordo con la forestale e, quando invece vediamo appunto assi come quelli della porta sono riusi, sono le nostre vecchie tende questa qui appunto è una Grubenhaus che in realtà nasceva come misura media poi noi non avevamo tenuto conto di quanto spazio ci avrebbero mangiato lo spessore delle pareti e quindi in realtà l'abitabilità interna è 40 cm per lato più stretta di quella che doveva essere e, Diciamo che il perimetro esterno è appunto sui 4,5 m per 4 e poi dentro invece la cosa si fa un po' più stretta, ma ci, siamo, ci abbiamo dormito in due con tre cani di uno, gigante, di uno, uno di cui taglia gigante, e anche in diverse stagioni. E in effetti l'isolamento è molto buono, sembra incredibile perché sembrano delle cucce per cani, ma in realtà il cambiamento è immediato. E si osservano tutte quelle piccole cose che ovviamente tanto nel libro di testo quanto nella didattica fatta agli eventi in un museo eh, non si possono fare ad esempio non ci sono canne fumarie in queste abitazioni eppure il fuoco era sempre presente era centrale nel caso Longobardo e aveva una funzione conservativa del tetto il fumo tiene lontani i parassiti, i muschi, i licheni e prolunga la vita della copertura se non si fa fuoco il tetto va a marcio prima di conseguenza tutte queste piccole osservazioni fanno parte, dal nostro punto di vista, dell'approccio dell'archeologia sperimentale. Dal punto di vista divulgativo ci permettono di raccontare meglio come vivevano queste persone, sostanzialmente puzzando tantissimo di spec tutti. E questo è un progetto secondario che abbiamo iniziato l'estate scorsa. Questa è una Grubenhaus Slava, come vedete, fatta in tronchi, è sempre all'interno dello stesso bosco. E quella che sembra una stufetta forno è una stufetta forno, perché la caratteristica tipica della Grubenhaus Slava era un fuoco angolare con una stufa di sassi. 
avevamo iniziato a produrre una copertura in scandole perché sulle coperture, sui tetti di questi eh, edifici materiali deperibili il livello di congettura è molto alto mentre sui pari portanti il dato archeologico è certo nei casi più fortuiti se sono andati a fuoco abbiamo lo stampo bruciato dell'argilla e quindi anche l'incannucciato eh, de delle pareti si può leggere mentre la copertura è quasi sempre ipotetica allora da una parte le canne che sono eh, la scelta più ovvia dall'altra le scandole eh, in realtà abbiamo abbandonato il progetto perché non abbiamo il legno giusto per le scandole quindi dopo aver passato sei mesi a imprecare tutte le divinità longobarde e anche alcune di quelle abramitiche perché il noce non è l'ideale per fare scandole perché ha troppi nodi adesso passeremo anche in questo caso al, um, alle canne però eh, quando avremo terminato entrambe le capanne potremo confrontare sia la resa termica che l'isolamento che il comfort delle due tipologie di capanne perché una delle teorie degli archeologi è appunto che i Longobardi avevano imparato dagli slavi ad abitarle ma avevano continuato a farle come le facevano gli altri germani allora perché non farle meglio? non lo sappiamo Ovviamente in un contesto come doveva essere quello del primi, dei primi centri abitati Longobardi, soprattutto quelli neocostruiti, dovevano esserci delle zone di lavoro. Allora abbiamo detto che le Grubenhaus potevano essere usate come tali, oppure tettoie. Tettoie a cielo aperto. Nel nostro caso questa qui, quella dove si vede il fuoco nel, nel forno, è un forno da panificazione. La tettoia non è ancora terminata, nella foto adesso lo è. È un fornetto in argilla, realizzato con la stessa tecnica delle pareti della capanna. Quindi rami verdi su cui si stende uno strato di argilla che poi una volta cotto si indurisce e quindi anche se i rami si bruciano ormai sta in piedi da solo perché all'interno è come un vaso. Mentre dall'altra parte c'è una fucina, una fucina che andrà poi chiusa nelle pareti almeno 2 su 4 per avere il buio necessario a riconoscere la colorazione del metallo per la sua lavorazione perché chi ha familiarità con la lavorazione tradizionale del ferro sa che se non si distinguono bene i colori non si riesce a fare niente. Però eh, dal punto di vista dell'alimentazione, dell della tecnica, della tecnologia disponibile all'epoca, quella doveva essere il tipo di fucina, magari più raffinato ovviamente man mano che loro si stanziavano, restavano più a lungo, miglioravano, però due mantici per mantenere il flusso d'aria continuo e costante e carbonella di legna, quella del barbecue, perché era quella la carbonella a disposizione, non quella minerale. Certo, un buon fabbro sa da che legni realizzare il carbone migliore per se stesso. La mia tesi della triennale era su una fucina in carnia della fine del XV secolo e l'ultimo fabbro che è rimasto in attività fino agli anni 60 si faceva ancora il carbone da solo. Quindi è chiaro che loro avevano delle eh, capacità tecniche di cui poi parleremo che noi abbiamo completamente dimenticato. Ma dal punto di vista delle infrastrutture, mantici, carbone di legna, incudine e martello. E vedremo poi cosa realizzavano con questo genere di attività. E poi sì, stiamo aggiungendo altre strutture, eh, questo diventerà un magazzino, qui sullo, sul fondo si vede che qui non stiamo andando sottoterra, abbiamo deciso di smetterla di scavare, anche perché secondo alcune, eh, una parte diciamo minoritaria del panorama archeologico nazionale, eh, la visione dell'utilizzo della Grubenhaus viene giudicata eccessiva, cioè secondo alcuni dico, eh, viene detto che se ne parla troppo, che forse c'erano altre tipologie affiancate più frequenti, in particolare Luca Villa che è l'archeologo che ha scavato a Osoppo, Artegna, anche al Tempietto, lui è un grande sostenitore delle capanne in zoccolo di sasso ed elevato poi. Ha scavato poi. anche sul cestellato dal Valle. Poi lui gestisce anche, è il direttore scientifico uh, o a Tesi, a Vivaro, sì. Forse al museo di Vivaro, sì, al è, mo è molto attivo nelle, nelle realtà, soprattutto quando riguardano questioni appunto in, in quota o in elevato, sì. perché era la sua specializzazione iniziale. E quindi adesso faremo un magazzino non scavato, così vedremo come va, e confronteremo le cose. Però ecco, anche in questo caso ovviamente boh, abbiamo potuto usare del nocciolo, ma anche qui ci sarà caccia per ovvie ragioni. Quando appunto vi dicevo prima che noi non sfiliamo, è perché spesso il termine rievocazione in Italia è un termine contenitore, c'entra tutto da chi fa le gare con la tunichina di cotone e gli scarpez a, a chi indossa armature da 20.000 euro ricostruite da artigiani specializzati in Italia, è tutto rievocazione. E quindi noi tentiamo di, nel nostro operato, di far capire la differenza, perché è giusto, la, la gente, ovviamente chi non è dell'ambiente, non ha nessun modo di informarsi, allora noi ci proviamo, quindi non sfiliamo, però ovviamente ci vestiamo, perché se no non saremo ricostruttori, saremo solo archeologi sperimentali. I nostri abiti sono tutti realizzati a mano e si basano sulle tre fonti principali che abbiamo a disposizione, ovvero vediamo se, ecco qua, 
fonti archeologiche, fonti iconografiche e fonti letterarie. Allora, fonti archeologiche, quella cragnetta marroncina che vedete lì è un puntale di cintura, di una cintura geminata da 23 pezzi che viene dalla tomba 40 di Santo Stè, di, della, della necropoli della ferrovia di Cividale del Friuli. Tomba meravigliosa, necropoli meravigliosa, a noi non interessa, a noi per gli abiti interessa la cragnetta marrone che vedete perché non so se si intravede col fatto che ovviamente perde definizione nel proiettarla, ma eh, sulla parte marrone eh, si intravedono dei rombini, dei disegni geometrici, non sono casuali, non è che è andato a marcio qualcosa, è per così, perché siamo molto fortunati, ha preso quella forma, è la mineralizzazione dei tessuti, cioè il tessuto al contatto con il metallo, in particolare col ferro, eh, si mineralizza, per semplificare in maniera estrema diciamo che ci fornisce un fossile, non c'è più il tessuto vero e proprio ma c'è un'impronta del tessuto che ci permette di capire che tessuto fosse, se lana o lino, volendo anche cotone, ma in questo caso non c'era a disposizione, non veniva utilizzato nel contesto longobardo. La trama e quindi in questo caso quei motivi decorativi è perché quel tipo di eh, trama era il diamante che era molto diffuso nelle lane di alto livello come quelle della tunica che poi potete vedere qui più tardi, se avete voglia di dare uno sguardo. Ci fa capire quanti strati ci sono, perché sotto quella mineralizzazione c'è un'altra, non a diamante, di lino, e quindi capiamo che c'era una tunica sottostante, diciamo una canottiera di lino, e una tunica sovrastante di lana. In questo caso era una tomba molto ricca, e quindi anche la trama era molto ricca. La questione iconografica, quello che vediamo lì è il piatto di Isolarizza, è un piatto d'argento conservato a Verona, perché Isolarizza è nei pressi di Verona, rappresenta in realtà probabilmente un guerriero eh, bizantino, romano orientale che atterra un goto, ma si vede molto bene la tipica tunica dell'epoca, ovvero, poi noi l'abbiamo ringrandita lì ed evidenziata, una tunica molto larga con le spalle che in realtà sono all'altezza di metà delle braccia e con delle paramonture, cioè dei rinforzi intorno al collo, intorno al termine delle braccia, sul fondo della tunica. Questa iconografia si ritrova poi anche in eh, affreschi mosaici di altre popolazioni germaniche dello stesso periodo e arriva addirittura fino alle miniature di epoca carolingia, dimostrando una certa continuità nello stile della realizzazione. Anche qui poi se volete la tunica c'è, oltre a sapere un po' di specco ovviamente si può vedere. Dal punto di vista letterario invece, e quello che abbiamo è di nuovo Paolo Diacono. Paolo Diacono racconta a un certo punto che Teodolinda, questa regina così famosa e probabilmente molto attenta nel lavorare a un disegno politico legato all'identità dei Longobardi, a rafforzare l'identità dei Longobardi, commissiona un ciclo di affreschi, un ciclo di affreschi sull'arrivo dei Longobardi in Italia. E in questo ciclo di affreschi, che Paolo ha visto, ma che noi non abbiamo più perché il palazzo è andato distrutto, era rappresentato il costume tradizionale dei Longobardi, dove Paolo ci dice che avevano vestiti ampi, con grandi bandi colorate, eh, di lino, alla maniera degli anglosassoni, di cui abbiamo qualche altra fonte, eh, e in altri episodi invece dell'istoria Longobardorum sappiamo che portavano braghe, che portavano la scriminatura nel mezzo, i maschi con i capelli che continuavano nella barba, rasati sulla nuca, io non lo faccio perché già così a scuola, immaginatevi le mamme quando vado ai colloqui faccio il maestro, già così, se mi lado anche la testa. E, e poi avevano le fasce bianche alle gambe e scarpe aperte fino all'alluce quindi tutte queste cose sono quelle che ci aiutano a ricostruire il corredo poi certo noi dobbiamo fare questo lavoro il disegno rappresenta gli elementi della cintura della tomba 30 di San Mauro a Civilà del Friuli la foto è la nostra ricostruzione è chiaro che ci sono dei margini di supposizione ma in realtà i margini sono piuttosto limitati, perché ok, il disegno non dà molte informazioni, ma le analisi che fanno gli archeologi ci dicono che metallo era, quello dei battini, quello della, della fibbia, le misure, e se c'era uno strato sottostante, spesso c'è un secondo strato di un altro metallo per permettere la presa migliore. Quindi questa cintura, che poi ad esempio è una delle cinture a cinque pezzi di cui si parlava prima, anche se quelle più diffuse sono quelle in bronzo, che hanno anche la sospensione per i sax, Ecco, questo è un tipo di ricostruzione come lo intendiamo noi. Se si va in museo e si vede il pezzo così conservato, credo che le informazioni che si possono raccogliere siano limitate. Se si vede il pezzo ricostruito così, diventano molto di più. Se lo si vede indossato da qualcuno, vediamo, ecco, qui ad esempio si vede la cintura 
quella è una cintura a 5 pezzi, la, la foto tagliata dove si vedono solo la parte bassa del corpo indossa proprio una cintura a 5 pezzi tra l'altro di Casarsa, ecco penso che diventi molto più chiaro come dovevano essere gli aspetti di cultura quotidiana di questa popolazione. Ehm, per quello che riguarda appunto la realizzazione degli abiti, noi da un lato abbiamo il dato vero e proprio, cioè il fatto che vengano realizzati in, su telai verticali, nelle capanne, eh, non solo in contesto longobardo, si trovano ad esempio i pali dei eh, telai infissi a terra, quindi telai fissi, eh, si possono trovare i pesi, perché come vedete eh, i fili verticali vengono tenuti tesi attraverso dei pesi cavi che vengono legati sul fondo. Eh, ci sono poi nelle sepolture femminili, come per i maschi abbiamo tutte le armi, nelle sepolture femminili abbiamo le fusarole, le, eh, le cesoie e quindi noi possiamo poi montare su riproduzioni delle fusarole i fusi veri e propri e Nini in questo caso li fila, perché se ci provo io mi intreccio le dita e basta, e poi tutto viene cucito a mano con attrezzi coerenti con quelli dell'epoca, quindi aghi in bronzo, filo di lino e c'era d'api per permettere lo scivolamento del filo di lino perché se lo si fa con il Gutterman è quello che usano le Emilie okay? quello scivola benissimo se lo si fa con il lino vero si spezza e quindi bisogna cerarlo se no non si riesce per quello che riguarda il corredo femminile abbiamo meno informazioni letterarie e anche meno informazioni iconografiche ma abbiamo più gioielli e quindi i gioielli ci danno più informazioni sulla posizione di alcuni capi di abbigliamento e quindi ad esempio le tipiche fibule a S che sono queste due qui che eh, da un punto di vista iconografico sono due teste di uccello rapace su un corpo di serpente e vengono ritrovate spessissimo nelle prime generazioni immigrata sempre in due, sempre due coppie una tiene fermo uno scollo e l'altra tiene fermo parte del velo sulla spalla velo che poi viene fermato ancora meglio da degli, dagli aghi crinali sui capelli mentre queste due qui, che sono le cosiddette fibule a staffa che poi sono qui se volete vedere nel contesto Lamanno, Bavaro, che sono i vicini oltralpe dei Longobardi, con cui i Longobardi hanno tantissimi rapporti, ecco, in questo contesto diciamo tedesco, le figure a staffa chiudono un vestito eh, come quello che si vede in foto, diciamo un accappatoio come forma, hm? ma vengono usate per chiuderlo. Invece vedete che in questa foto la nostra Longobarda non li usa per chiuderlo, le chiude con la cintura, perché nelle tombe Longobarde vengono sempre trovate lungo il femore, appesa a una cintura, a penzoloni, probabilmente avevano perso la funzione attiva ed erano rimaste su uno status symbol e infatti ne abbiamo da grandi così a sberle così perché una cosa di cui bisogna ricordarsi è che appunto in un'epoca in cui il colore e la ricchezza si vedeva negli abiti in maniera dal nostro punto di vista forse un po' pacchiana eh, loro erano dei signori a essere tamarri erano veramente eccessivi perché dimostravano la ricchezza se si era un guerriero, un guerriero dimostravano il valore perché ovviamente se ero diventato ricco voleva dire che l'ero diventato a spese di qualcun altro e così anche le donne mostravano molto una cosa che va detta è che noi molte di queste informazioni le abbiamo eh, dalle tombe e eh, se io devo pensare a mio nonno eh, penso a mio nonno con la canottiera di lana, la falce, se lo penso a mio nonno al funerale era vestito come la domenica. Ecco, dobbiamo immaginare che questi siano i vestiti della domenica. Quindi c'è un, um, un errore di percezione parziale di quello che vediamo e come volevano farsi vedere. È un po' la differenza di pensare di conoscere qualcuno dalle foto dei social, no? Tutti felici, tutti ricchi, tutti col moito. Ecco, forse c'era qualcosa di un pochino più profondo oltre a quello che loro dovevano mostrare, però questa era l'immagine che loro volevano dare. E portavano sempre il velo? Allora, non abbiamo la certezza perché non c'è niente dal punto di vista delle leggi. Quello che si eh, viene di solito così dedotto è che eh, in epoca da marito abbiano ancora i capelli sciolti e poi subito dopo tendano a portare il velo, perché poi gli aghi crinali sono veramente frequentissimi nelle tombe femminili. C'è da dire che poi molti costumi femminili eh, si contaminano velocemente, quindi compaiono orecchini, che con un velo molto stretto potrebbero essere un problema. Eh, è probabilmente un tipo di costume che si adatta, cioè non dobbiamo immaginarlo come il velo delle suore, così rigido, così coprente, ma più come un capo di abbigliamento, un capo di moda, che quindi veniva gestito anche con una certa elasticità a seconda delle generazioni. Anche le stesse fibule a esse che abbiamo visto da due diventano rapidamente una e poi diventano delle grandi fibule centrali a disco eh, che avevano imparato dalla moda romana. Quindi c'è una culturazione molto rapida in quella direzione. 
e poi c'è la questione del censo, quindi nella foto a destra ci sono io con la tunica super ricca perché la mia tomba è ricca, nella foto a sinistra c'è il ragazzo che ricostruisce il corredo di Casarsa che è un corredo base, quindi si vede la differenza di ricchezza anche nei colori e la stessa cosa doveva essere anche ovviamente nei corredi femminili, quindi immagino che donne che lavoravano avessero un uso del velo più funzionale, mentre donne che magari erano particolarmente benestanti lo utilizzassero appunto più come un capo di avvigliamento e di status sociale, però lì si entra nel campo delle congetture ovviamente perché non abbiamo fonti. Quindi censi diversi, corredi diversi, qui c'è la figura intera del nostro peone, del nostro dodo, e poi c'è il ragazzo in blu che è lì per un motivo particolare, lui ovviamente non è un longobardo, è un avaro, questa popolazione di cui ho accennato prima parlando della Pannonia, una popolazione che in vent'anni attraversa praticamente tutto il continente eurasiatico, scappa dal nord della Cina, dove avevano un impero e che viene a collassare in seguito a una rivolta di popolazioni turche, e in circa un ventennio attraversano tutto il continente eurasiatico e arrivano in Pannonia. Ecco quindi che da gli avari, i longobardi acquisiscono tutta una serie di eh, tecnologie, l'elmo lamellare che vedete lì sotto ehm, è chiaramente orientale come tecnologia, e l'arco ricurvo, i materiali compositi, a Cividale sono conservate le parti in osso di questi archi, sono chiaramente orientali, e lui per pura coincidenza sembra anche un pochino così orientale di faccia, ma quello non l'abbiamo obbligato noi, è fatto così, è colpa di mamma, ma indossa un corredo che appunto ricostruisce la stessa epoca, perché è esattamente la fine del VI, inizio del VII secolo, in una cultura geograficamente adiacente, perché appunto fra la Slovenia e l'Ungheria loro c'erano, però completamente differente dal punto di vista materiale. Quindi dobbiamo immaginare anche un um, aspetto etnico molto più ehm, spezzato di quello che possiamo immaginarci. Ci immaginiamo un alto medioevo, eh, ci sono i romani e ci sono i barbari, che sono tutti alti e biondi. Non è proprio così, no? abbiamo gli avari vicino, abbiamo le popolazioni protoslave, le popolazioni autoctone, le zone montane che spesso sono più conservative e quindi doveva essere un mosaico etnico e dove l'identità, e appunto ribadisco noi come Fara, preferiamo l'approccio archeologico in cui l'identità viene presa molto sul serio, ma doveva essere un'identità che comunque era funzionale, no? eh, cambia il padrone, cambia anche l'identità un pochino, no? ci si longobardizza in alcuni posti anche con soluzioni a volte un pochino grossolane. Ecco. Lavorare, perché? Perché la questione di fondo è che appunto loro sì, erano una popolazione seminomade, ma in, per modo di dire, perché se veramente ci mettono 400 anni a migrare dalla Scandinavia vuol dire che questi si fermano, costruiscono villaggi, poi la generazione dopo, quella successiva che prosegue. E allora se non avevano una grande cultura edilizia, anche se abbiamo visto che però avevano una tipologia tradizionale loro, avevano però tutta l'altra serie di eh, abilità e di campi in cui lavoravano molto bene, in particolare ovviamente quello arcinotto, di cui abbiamo già accennato parlando degli abiti, dell'oreficeria e tutto di nuovo sempre alimentato solo da quello che noi oggi utilizziamo per fare le salsicce a fragosto cioè è anche quello che è impressionante della perdita di manualità che abbiamo avuto soprattutto negli ultimi 40 anni insomma ma se pensiamo che non c'era neanche eh, il carbon clock in questo caso qui raggiungere temperature sufficienti a saldare per battitura il ferro con il carbone di legna ai mantici io non so se qualcuno ci ha mai provato, io sì, e di nuovo tornano fuori tutte le divinità note e non note. <ride> e, però provare a realizzare questi elementi eh, aiuta noi a capire la complessità del loro lavoro e ci, ci spinge a spiegare meglio poi i loro aspetti di vita quotidiana. Allora, se vedete la foto che si capisce, quella di sinistra è un'esposizione museale, è il Castelletto di Artegna. No? Artegna è uno dei castra citati da Paolo di Acono, in, proprio in concomitanza con un sortita avara del, del VII secolo, ci sono sette castra principali e, poi, principali e poi i vari castella, di cui tra l'altro si parlava prima, perché spesso inerenti proprio alle zone sopraelevate, erano luoghi in cui sostanzialmente ci si rifugiava, si lasciava passare la sortita avara e poi li si riscacciava via. Non c'era l'idea dello scontro frontale o di tenere la linea diciamo sul confine, li si faceva entrare, facevano i loro danni, si limitavano i danni, li si riscacciava via. Ah, Artegna hanno scavato quei ferri da fuoco, sono ferri da sospensione per la pignatta sul fuoco. Quello di, best, di, di sinistra è la nostra coppia, riprodotta con il carbone di legna, i mantici, però in effetti con i tondini comprati al bricco. Perché 
un eh, problema fondamentale è il tempo, se noi avessimo dovuto riprodurre tutto con le tecniche dell'epoca avremmo anche dovuto ridurre il materiale, cioè il minerale, partire quindi dal minerale ferroso, abbiamo preferito far finta che ce l'avessero venduto qualcuno, però adesso quei ferri da fuoco lì sono quelli che vengono utilizzati all'interno della Grubenhaus per la cottura dei cibi durante le nostre sessioni sperimentali, dove non è aperto al pubblico perché A, ah, se offriamo da mangiare qualcosa, l'ASL ci mette in galera noi e tutte le nostre sette generazioni successive, e B, eh, perché vogliamo bene la gente anche se non sembra, è, è, è omicidio colposo far entrare qualcuno in quella capanna. Accanto a questo ovviamente c'erano tutte le lavorazioni poi necessarie alla vita quotidiana e quindi la lavorazione dell'argilla, qui sotto c'è un coccio che riproduce eh, un um, ritrovamento di San Giovanni eh, Cella, perché la necropoli è condivisa, è stato il cividale. E, la ceramica longobarda è una ceramica fortemente di nuovo identitaria dell'epoca, è una ceramica scura, una ceramica nera realizzata in ossidoriduzione con delle decorazioni specifiche, mentre però contemporaneamente abbiamo pezzi prodotti magari ad Aquileia con la terra rossa, con la, ceramica, con la terra cotta rossa perché veniva utilizzata la tecnica romana per intenderci. <coughs> ecco quindi che ancora una volta abbiamo una scelta di identità anche, quindi il continuare a utilizzare alcune tecniche quando si entra in contatto con un contesto in cui magari ce ne sono di più rapide, si potrebbe commissionare alcune cose, ecco il fatto di voler rimanere con l'utilizzo delle proprie tecniche dimostra che è una scelta di identità e infatti i loro cocci eh, realizzati neri, in ossido riduzione, li troviamo nelle tombe, mentre le lucerne in terracotta di produzione romana non le troviamo nelle tombe, perché non sono abbastanza fighe, sono comode, quindi le, le troviamo nei castra, le troviamo nei contesti in cui potevano venire utilizzate, ma non ci si faceva seppellire con la lucerna romana, ma col coccio, con l'offerta votiva sì, quindi di nuovo, e in particolare quello che riguardava poi la, tutta la lavorazione del metallo, e quella è una cosa che vale per tutte le popolazioni germaniche, chi lavorava al metallo aveva uno status particolare, eh, abbiamo detto che i maschi si fanno seppellire da guerrieri, quindi noi spesso non sappiamo in realtà che lavoro facessero quelli che magari tolta la prima generazione che erano tutti guerrieri, e gli scheletri ce lo dicono, hanno tutti i segni della fatica, dell'allenamento, spesso i segni o di una morte violenta o di traumi, mentre poi dalla seconda alla terza generazione tutti questi segni calano drasticamente e cominciano a salire i segni della fatica, del lavoro, no? quindi alcuni si impoveriscono e si avvicinano allo stile di vita degli autoctoni, però si fanno seppellire da guerrieri, però noi non sappiamo chi fa il contadino, chi fa il falegname, ma sappiamo sempre se uno lavora i metalli, perché sono pochi e perché possono permettersi delle cose che nessun altro può permettersi, ad esempio a Cividale, Grupignano, che è una frazioncina fuori, c'è una tomba dove non ci sono armi, ma ci sono tre incudini, le famose incudini dell'orefice di Gruppignano, che se volete poi qui sotto sono riprodotte. E se invece andiamo in bassa Austria, eh, a Poisdorf, abbiamo una tomba di guerriero, ma con l'incudine e le pinze, perché lui era anche fabbro. E questo vale solo per i lavoratori del metallo, che siano orefici o fabbri. Anche perché, appunto, erano i beni strutturali di una società di questo tipo, che fosse il lusso, e quindi qui ad esempio vedete una delle nostre future riproduzioni, questo è lo stampo, il positivo in cera, con vicino il disegno archeologico di una fibula a staffa molto piccola di prima generazione, quindi che fosse il lusso, l'orefice, o che fosse l'utilità, quelle là sono, sono cardini di una cassetta, sono le cinghie di una cassetta, era sempre il fabbro, era sempre l'orefice, che con un lavoro estremamente specializzato permetteva a chi era ricco di permettersi il lusso, a chi non era così ricco di potersi permettere però le cose che gli servivano per la sua quotidianità. Quando arriveremo alla questione del combattere, vedremo che poi nell'arte militare, nella realizzazione degli armamenti, il livello tecnologico era un apice assoluto per l'epoca. E poi c'erano tutti gli altri artigianati ovviamente, abbiamo la lavorazione dell'osso, quelle lì sono forse non pedine, forse quella lì è la base di una scacchiera, non, non siamo sicuri, nel senso che queste sono le nostre riproduzioni, ma a Santo Stefano in Pertica Cividale, e non solo, anche a Gallo, sono state trovate delle, delle pedine, tipo pedine da dama, e insieme questi quadre, quadretti che probabilmente andavano a comporre la scacchiera in osso, perché è facilmente lavorabile, si lucida bene, è durevole. La lavorazione del legno fatto al tornio, però un tornio ha... Eh, a potenza manuale, quindi in quel caso lì abbiamo nella foto c'è un ragazzo che muove la corda e un altro che lavora, si può fare anche a pedale con un ramo elastico, con un salice, con un nocciolo, 
Il problema è che oltre al numero di giri, che ovviamente è molto lento rispetto ai torni moderni, se ne possono usare solo la metà, perché prima va in una direzione e poi va in un'altra. Quindi non è possibile continuare a lavorare in maniera continuativa. Eppure con questo tipo di lavorazione, ad esempio quel tavolino laggiù, che è sul... dopo sempre a chi magari in fondo non riesce a vedere, ma laggiù c'è un tavolinetto tutto realizzato al tornio, questo è realizzato con un tornio moderno, ma a mano, ed è una copia di un reperto di V secolo del nord della Germania, sappiamo che quella era la tecnica per i mobili di lusso. Non abbiamo mobili longobardi in Italia, perché il nostro terreno non conserva il legno, ci restano i moncherini delle dei manici delle lance, ci resta un pezzettino di legno mineralizzato degli scudi, ma abbiamo i cugini oltre Alpe che quando sono molto molto fortunati le loro necropoli si impaludano e quindi ad esempio abbiamo sedie intere tirate fuori, co complete, perfette, solo marroncine, manca la seduta perché quella sia sì andata a marcia, ma tutta la struttura in legno è perfetta, tavolini, lire, strumenti musicali, lì c'è una riproduzione di una lira che di nuovo noi in Italia non abbiamo per il periodo Longobardo, probabilmente perché non si è conservata, ma nel contesto germanico europeo ce n'è più di una ventina di diversi gradi di conservazione. Variano un po' le forme, ma funzionano tutte allo stesso modo. E l'analisi delle fonti letterarie lascia intendere che potesse essere un attributo principesco. Si racconta la storia della propria gente e la si accompagna con la lira. E poi c'è il mangiare, che qui insomma più che altro è il convivio che ci interessa, nel senso che dal punto di vista alimentare noi non abbiamo ricette. Abbiamo un ricettario di VI secolo, eh, il cosiddetto antimo, ma è un ricettario di corte bizantino, quindi ha un gusto molto orientale. Poi abbiamo le indagini archeologiche, archeobotaniche, che ci fanno sapere eh, chi mangiava più carne rossa, quella archeobotanica in questo caso, eh, quali frumenti, quali granaglie si utilizzavano, eccetera, ma non ci dicono ovviamente quale fosse la dieta però ci permettono comunque di capire come ad esempio a distanza di pochi chilometri contesti sociali differenti avessero diete completamente differenti. Allora ci vi dà le due necropoli longobarde, abbiamo una che predilige le carni rosse e una che invece predilige una dieta più varia e non sappiamo perché, perché sono entrambe necropoli ricche, sono entrambe dello stesso periodo, ma chiaramente avevano delle ricette di famiglia diverse. E poi a 5 km a San Pietro invece abbiamo gli autoctoni che erano pieni di carie e con i denti consumati perché macinavano le granaglie e mangiavano principalmente solo granaglie con delle macine molto grezze e quindi il rimasuglio di pietra consumava il dente e poi lo zucchero delle granaglie causava le carie, 5 km di distanza, stesso periodo, no? quindi abbiamo delle informazioni sulla loro alimentazione, ci fa capire come sempre che chi sta meglio mangia meglio. Dobbiamo poi ricordarci anche che eh, la loro aspettativa di vita era molto diversa dalla nostra, la loro idea della ripercussione dell'alimentazione sulla vita quotidiana era molto diversa dalla nostra e che di conseguenza alcune cose che loro facevano per noi possono apparire un pochino folli. Pare che Carlo Magno non si fosse rassegnato a smettere di mangiare arrosti neanche quando stava per morire, i medici gli avevano detto forse un brodino sarebbe meglio, ma il re mangiava arrosti e quindi lui mangiava arrosti. Quindi c'erano delle cose anche molto simboliche legate all'alimentazione. E poi ovviamente mancava tutto quello che noi identifichiamo con la conquista dell'America, e però anche con le cose tradizionali, tipo la polenta ovviamente non c'era. La cosa importante era soprattutto il convivio, perché il convivio è quell'occasione in cui appunto si condivide il cibo, ma si condivide anche la narrazione e lo spazio, e quindi è il luogo in cui soprattutto in queste ipotetiche long house, in queste case lunghe del Signore, si costruiva l'identità di un popolo, perché lì veniva amministrata la giustizia, lì venivano raccontate le storie, e lì il Signore creava i rapporti di fedeltà con chi lo seguiva. Nella letteratura germanica, di cui appunto noi abbiamo poco di Longobardo, ma possiamo fare molti paragoni ad esempio col mondo anglosassone, i signori in senso lato, non entriamo nello specifico che siano duchi, conti, re, sono spesso noti come donatori di anelli o frangi anelli o donatori di bracciali, perché in un'epoca pre-feudale il rapporto era di fedeltà individuale ed era proprio nel contesto del convivio, insieme all'alcol, al cibo e al regalo, che si creava il rapporto individuale. C'è un poema anglosassone dell'ottavo, VII-VIII secolo, adesso mi sfugge un attimo, insomma, si chiama Witsit, è un elenco di eh, re eh, germanici, e non solo, in ordine più sparso, nel senso che sembrano tutti coevi nel racconto, in realtà sono di più epoche, ma viene citato anche Alboino, viene citato però in anglosassone, quindi il suo nome, che doveva essere Alguin, che, vo Alguin, che voleva dire amico degli elfi, viene tradotto in anglosassone e diventa Elfwing. E quindi il poeta ci dice che consapeva di Elfwin, figlio di Edwin, quindi Audoino, 
re in Italia famoso per essere generoso nel donare bracciali, dimostrando che appunto nella narrazione di tutta la coinè germanica europea il dono era il, il, quello che creava il rapporto di fedeltà e quindi il cibo, il bere, perché il vino c'era, la birra c'era e aveva probabilmente anche un significato appunto non voglio spingermi a dire rituale, ma sicuramente sociale, ecco che quindi in quel contesto lì si creavano anche i rapporti. Prima parlando delle sepolture trovate qui in zona, no? facevi riferimento al fatto che ce n'era una e le altre a raggiera, è una cosa che si è osservata molto nelle necropoli indagate negli ultimi decenni in Italia, perché ad esempio Cividale, il museo ha tipo 500 tombe conservate, il problema è che poche necropoli sono state indagate dall'inizio alla fine, essendo in una zona abitata negli ultimi decenni si sono trovate nuove necropoli in zone che si sono potute indagare in maniera più sistematica e Caterina Giostra nei suoi studi mostra come ad esempio le grandi necropoli, quelle che poi magari durano più a lungo di una generazione o che non rappresentano un piccolo nucleo eh, hanno comunque la tendenza a partire da un nucleo fondativo una coppia spesso, una coppia importante intorno a cui si dispone il resto della necropoli poi con le tombe spesso orientate verso est, ma quello poi dipende anche ovviamente dall'orografia del terreno. In altri contesti queste tombe invece, ma poi magari lo accendiamo più tardi, sono quelle di animali che danno inizio alla, alla, alla necropoli, ma lì si arriva a un campo che è quello del paganesimo. Combattere, perché combattere? Perché tutto quello che abbiamo detto viene dalle tombe e loro si fanno seppellire come guerrieri. Quelle nelle foto sono le... Siamo noi insieme ad altri eh, ricostruttori in un eh, museo open air in Francia, in Picardia, eh, dove viene ricostruito un abitato di epoca merovingia. Allora una volta ogni due anni noi andavamo lì, poi abbiamo deciso che basta, non ci interessava, perché purtroppo c'è questa cosa della ricostruzione che a noi pesa molto, no? Allora se combattiamo o moriamo sul serio o non è ricostruzione. E allora già, già siamo in pochi e quindi abbiamo detto piuttosto che fare un falso ideologico non combattiamo. E, però noi eravamo giovani, eh, andavamo... Quello che si può vedere soprattutto nella foto alla vostra destra è una serie di elmi meravigliosi, sono riproduzioni ovviamente, ma riproducono la cultura Wendel e quella anglosassone, quindi sempre del VI-VII secolo. Quindi tutto quello che vedete lì succedeva nello stesso momento in varie parti d'Europa, poi per il festival vengono raggrumati tutti assieme, barbari contro romani perché fa figo, ma è... Tutta questa ricchezza, tutta questa attenzione per i particolari che noi vediamo nei gioielli, vediamo nelle decorazioni, in ambito scandinavo, in ambito anglosassone, lo vedevamo negli elmi, elmi completamente decorati. Eh, Quell'elmo che si vede, credo che da lontano si capisca solo che è fatto a quadretti, quei singoli quadretti, ognuno è una figurina a sbalzo con guerrieri che danzano e combattono. È oro, argento, alamandini, è un'opera eccezionale nel suo campo e vale solo però per quel contesto geografico eppure gli scambi commerciali c'erano nella tomba di Satonu che è un altro di quegli elmi che non è quello rappresentato ma è molto simile eh, non so chi di voi ha seguito su, su Netflix la serie La nave sepolta si chiama in italiano mm. The Dig. Eh, è tutta sul ritrovamento di questa meravigliosa tomba la più ricca mai trovata in Inghilterra per l'epoca ecco e in quella tomba c'è lo stesso bacile copto quindi di produzione diciamo egiziana, che c'è a Cividale. Quindi c'erano degli status symbol che valevano per tutta l'Europa germanica ed altri invece che erano tipici delle singole etnie. Non vedremo mai un Longobardo con un elmo così, ma non vedremo probabilmente neanche mai un anglosassone con un lamellare come quello lì sotto. La guerra li definiva in quanto popoli guerrieri e quindi all'interno della loro definizione poi c'erano le declinazioni locali. E allora qui ad esempio, eh, così chi è da lontano lo vede meglio, quello lì è il nostro elmo lamellare, noi in Italia non abbiamo mai trovato un elmo lamellare intero Longobardo, non ce n'è. Però sono state trovate in centro Italia il nasale, alcune lamelle e la parte terminale. Forse perché costava talmente tanto che se ti seppellivano con quello ti tiravano fuori che eri ancora tiepido. Siamo sicuri che ad esempio in epoca carolingia per legge è vietato deporre eh, le armature. Eh, però appunto abbiamo questi elementi poi abbiamo invece la fortuna di avere un ritrovamento completo in campo alla manno, quindi in Austria quindi quello lì ad esempio riproduce quello alla manno il ragazzo che come vedete dai baffetti da, da mongolo è il nostro avaro indossa invece lo Spangenel, che è l'altro elmo che vedete qui che noi sappiamo venire utilizzato dai goti e venire utilizzato dai romani perché era il tipico elmo di derivazione persiana che utilizzavano i romani in epoca tardo antica li abbiamo trovati in contesti longobardi in Italia? No. 
li abbiamo trovati in contesti goti oppure in longobardi che però vivevano in territorio franco quindi siamo sicuri che la tecnologia c'era ma non abbiamo la prova archeologica che avesse utilizzato però sicuramente queste dovevano essere le tecnologie standard per chi poteva permetterselo noi spesso facciamo delle discussioni con Marco Valenti che è professore di archeologia medievale a Siena che è, oltre che questo è anche direttore scientifico dell'unico museo open air alto medievale che ci sia in Italia che è l'archeodromo di Poggi Bonsi e lui dice spesso che agli eventi, quelli diciamo un pochino più nazionali popolari di questo, su questo periodo storico, sono solo duchi che combattono. Tu vedi 20-30 persone, tutti in armatura, tutti con l'elmo, tutti con la spada damascata, tutti i duchi che combattono, no? Invece probabilmente, come poi le leggi di Rotary ci fanno capire molto chiaramente, c'era poca gente che poteva permettersi un certo tipo di corredo e poi giù a scalare e l'esercito veniva strutturato in base alla disposizione delle ricchezze e delle armi. E quindi sì, l'armaturato pesante era sicuramente il tank di sfondamento, ma servivano anche i peoni con solo lo scudo e la lancia, perché quelli erano tanti. Quindi dobbiamo immaginarci vari strati. E infatti l'importanza è tale nella loro visione che quando poi, dopo il primo periodo Longobardo, appunto dicevamo all'inizio, la forbice sociale si allarga e non tutti possono più permettersi neanche la spada, perché è troppo costosa, vediamo che lo Scramasax, che qui non c'è ma è esposto lì sotto, poi ve lo mostro, è un coltellaccio. Passa ad essere grande così, perché tanto serviva insieme alla spada, tutti avevano la spada, avevano anche lo Scramasax. Nel VII secolo la spada è talmente costosa che ce l'hanno solo quelli veramente con il cash, e lo Scramasax diventa grande così, perché costa un quarto di una spada. Perché? Perché tornando alla questione della tecnologia, poi quando, ven- quando verrete più vicino vi faccio vedere volentieri, qui noi abbiamo un non finito di una spada, commissionata a un fabbro moderno che non è riuscito a finirla bene, ci ha dato il grezzo a posto per le didattiche, se noi andiamo in un museo e vediamo le spade longobarde, la parte centrale sembra decorata a onde, non è una decorazione, è quello che veniva chiamato una volta pseudo damasco, adesso per non fare confusione col damasco si preferisce il termine di pattern welded blade, e quindi sono sostanzialmente diversi, tipi di acciaio, di ferro acciaioso, più o meno acciaioso, saldati assieme per battitura, ritorti come una treccia e poi sul lato esterno saldato sempre per battitura l'acciaio migliore che avevano. Il risultato era che una volta pulito con un acido, anche un acido debole è l'aceto, il filo veniva di un colore, la parte centrale veniva con queste movi- decorazioni a S, che però avevano una funzione strutturale, il cuore restava elastico e il filo era invece duro e affilabile. Una produzione del genere, per tempo, materiali e capacità, doveva costare come una Ferrari. Di conseguenza, quando non possono più permettersi tutti la Ferrari, passano il sax grande, perché il sax invece taglia da un lato solo, non ha bisogno di quell'elasticità, ha una schiena grossa, non si rompe. Quindi al massimo gli saldi un po' di acciaio migliore per il filo, come si fa con le asce, ma è un quarto del lavoro di una spada e quindi un quarto anche del valore. E tutto questo continuano a raccontarcelo le tombe. E quindi appunto morire, perché eh, il rituale della morte ci dà un'ultima informazione su come loro volessero apparire. Abbiamo detto dei vestiti, abbiamo detto delle armi, abbiamo detto dei gioielli per le donne, offerte di cibo, eh, banchetti rituali, ci sono fuochi accanto alle tombe in alcuni casi, in un caso si è ipotizzata la eh, presenza di, una, di un'offerta di birra dentro la tomba, in uno di quei cocci, che era coperto con un sasso, i rimasugli lasciano intendere che fosse un fermentato di granaglie, quindi birra. E, e, e poi tipologie diverse di fossa. Uh, mi scuso per i loghi della Mondadori, ma queste ce l'ha fatto Ballossini, che è un fotografo che lavora per Focus, quindi le foto lui le vende, quindi a noi ci dà solo quelle con i loghi. Però, insomma, ecco, sepolture aperte, è chiaro qui la fossa è poco profonda per questioni fotografiche, però senza nessuna struttura intorno oppure sepolture con strutture caratteristiche e di nuovo non sappiamo perché questa differenza a Cividale ce n'è due di cosiddette case della morte ma in altre tombe, in altri contesti ce n'è di più in Pannonia ce n'è di più e quindi anche lì, come nella dieta probabilmente pur avendo un'identità che si si rafforzava anche nel rituale della morte avevano delle declinazioni locali e quindi c'era chi aveva la fossa terragna e basta chi aveva la cassa e chi aveva la cassa e magari sopra la casa della morte perché di nuovo si raccontava un messaggio che noi oggi non siamo più in grado di cogliere, ma per loro sì. Allora, con la morte finisce, ma volevo farvi vedere solo una cosa, velocizzato, perché sennò eh, stiamo qua tutta la sera, 
Questo qui, adesso tolgo l'audio un attimo, è, noi abbiamo un canale YouTube su cui condividiamo ehm, diversi materiali. Io che parlo così a braccio in maniera noiosa, come avete dovuto sopportarmi voi stasera, e eh, anche eh, aspetti ricostruttivi. Questo qui è il progetto della Grubenhaus, la prima, quella che avete visto in foto prima. Adesso io schipperò avanti molto velocemente, ma è per farvi vedere la realizzazione. Noi ci abbiamo messo fra zone rosse e zone arancioni, eh, diverse settimane, per finirla tutta un anno. La nostra opinione è che circa in una fara vera, la nostra associazione si chiama fara, mi sono dimenticato di dirlo, vuol dire gruppo di consanguine in armi, è il clan Longobardo, una famiglia estesa, una fara vera probabilmente in un paio di settimane, avendo il materiale pronto, avendo quella famosa filiera già nota, l'avrebbe terminata. Poi vedete, questi, vedete il legno giallo, quindi questa è a caccia, non avrebbe dovuto esserci, ma quella avevamo a disposizione. I pali vengono scottati perché così si conservano meglio a contatto con l'umidità del terreno, come tra l'altro viene indicato dai ritrovamenti nelle buche di palo, perché il poco legno che troviamo, che trovano gli archeologi, è quello. Oh, qui, ogni tanto mangiamo anche. Eh, i, I cani danno molto supporto, soprattutto quando vanno a scavare dove tu hai appena tappato, di solito. E quindi sì, tutto realizzato appunto a mano, eh, rigorosamente, anche gli alberi sono abbattuti a mano, andiamo su con la motosega ogni tanto, ma quello è per fare legna per la stufa a casa. E quindi anche lo spacco dei tronchi viene sempre effettuato a mano, con l'obiettivo proprio di capire anche le tempistiche di lavorazione. Poi certo, la, il, il dato che è falso qual è? È, è che io non sono un marango. E quindi io che faccio questo sono un dilettante che prova a fare delle cose, quindi capisco gli errori di un dilettante, ma non capirò mai le capacità di uno che lo faceva per mestiere, anche se va detto che nel contesto edificatorio eh, probabilmente non c'erano professionisti, ognuno all'interno della sua fara edificava la propria gruppa, no? proprio perché era un tipo di edilizio tradizionale. E qui comincia la parte più noiosa, la raccolta dei noccioli, perché eh, una volta creata la struttura vera e propria, qui 626, tutta norma, eh? Eh, anche, come vedete anche i vestiti antitaglio, tutto norma. Eh, una volta terminata la struttura vera e propria bisogna creare l'armatura per il sostegno delle pareti e quindi inizia questa parte noiosissima in cui non si fa altro che tagliare legnetti di nocciolo per ore e intrecciarli, e intrecciarli, e tagliare legnetti di nocciolo, e intrecciarli e tagliare gli etnici e eh, avanti così come nel neolitico eh, perché eh, non sotto eh, sì, le sì, ma... le stesse... St stesso concetto stessa ma c'è tipologia di, di struttura ma, ma c'è una continuità d'uso nell'edilizia spontanea che è... infatti l'unica cosa particolare di quest'epoca è il contesto del semi interrato no? sì. ma è l'unica cosa per il resto è tutta edilizia tradizionale quindi noi abbiamo la fortuna che il terreno è molto argilloso quindi argilla acqua paglia e adesso via a spalmarlo sui muri insieme ai cani il famoso concotto e, e quindi sono quelli che poi quando la capanna andava a fuoco ci resta l'impronta della ci parete cotta ecco così con cui abbiamo fatto ecco quello giusto per far vedere che abbiamo realizzato anche la porta ok queste sono assi riciclate però ecco con la fucina che poi è andata in palude abbiamo fatto anche i cardini e via insomma giusto per completezza e qui siamo andati appunto all'isola della Cona, siamo in Borghese perché all'isola della Cona si possono raccogliere le canne solo nel periodo di non nidificazione degli uccelli migratori. E quindi a febbraio con le scarpine aperte fino alla luce nell'acqua non era una buona idea, no? Perché poi lunedì bisogna andare a lavorare e mi sono comunque preso il Covid quel weekend lì, quindi insomma. E, e quindi poi ecco, quello lì è il quantitativo di canne che in realtà non è stato neanche sufficiente a terminare la copertura di una capannetta così Adesso, questa ve la lascio andare per vedere quanti sono abbiamo dovuto tornare a fare un altro carico per terminare quella capanna il trasporto a dorso di mulo immagino? a dorso di Dacia Docker ah. che più o meno è mussa però è affidabile <ride> e, e, e poi fino però al perimetro perché il, il bosco confina con dei campi che non possiamo attraversare quindi poi il resto ha spazio Quante persone si sono dedicate qua? Ma noi siamo una decina, però in realtà locali che riescono a venire spesso siamo 4 o 5 e poi io che abito più vicino vado su appena posso a fare magari due robine da solo. Ah, un gran lavoro qua. Eh. Sì, esatto. Quindi insomma, poi andiamo avanti, qua si monta la porta. Bon, 
e qua appunto, poi, poi abbiamo fatto la prima notte ma le riprese sono quello che sono qui questo è il cane che ha dormito nella tenda le salsicce erano eh, le salsicce sappiamo che c'erano non, non sappiamo esattamente qual era il ripieno dell'epoca quello è un wolfhound sì esatto eh, molto e... molto simile ma anche il grandone è così non fa... quello lì era femmina tra l'altro è un maschio un po' più grande e, legato proprio alla questione dei, dei, dei levrieri degli animali che accennavo prima eh, ci sono appunto queste ehm, necropoli ho sbagliato player adesso verrà fuori un messaggio di errore ecco. eh, c'è una necropoli molto interessante a Povegliano Veronese dove c'è questa necropoli Longobarda molto bella dove non c'è una coppia originale che dà inizio alla necropoli eh, ma c'è appunto una, una tomba di cavallo a cefalo con due levrieri di taglia grande e intorno a questo sacrificio a questo rituale che noi non sappiamo eh, si costru hanno costruito tutta la necropoli questo vado molto più spedito perché alcune fasi sono uguali questa è la realizzazione invece della, della slava che ha avuto la questione sì, della battuta si è capito che erano le brieri dal cranio dalla conformazione del cranio. e anche dal, dal bacino esatto. sono più curvi dietro no? ah. e qui appunto questa è la, quella realizzata in tronchi e quindi c'è la questione di doverli scortecciare perché altrimenti i parassiti li attaccano prima della fine della stagione dell'abbattimento questa l'abbiamo scavata un pochino troppo e infatti abbiamo dei problemi di risalita dell'acqua quindi adesso prima di terminare il tetto stiamo facendo delle canalette di scolo però ecco per capire questa è la struttura come è venuta abbiamo realizzato che i coltelli per fare le scandole eh? però insomma poi alla fine abbiamo deciso che si diventa matti a provare a fare le scandole come il noce è ad avere dell'arice sarebbe un'altra cosa c'è qualcuno avanzato dell'arice ecco questo era il tentativo di produzione delle scandole ad esempio poi dopo vi lascio andare che mi hanno fatto i segni che vi ho ottenuto di proprio di diventa sequestro di persona dopo un po' no? e quindi tutta questa parte qua ad esempio quella alla mia sinistra quella lì va scartata perché c'è il nodo ah sì e quindi immaginare di fare una capanna che in questo caso è venuta molto più lunga è venuta 6 metri e mezzo eh, di scandole così di dove ogni eh, tronco da 60 centimetri ne salvi un quarto eh, avremo bisogno di un bosco e di un, tipo, un sacco di mano d'opera lui ha detto che con la motosega si sta prima sì però si butta via un sacco di materiale perché ogni taglia è una scandola che va via giusto? <ride> ecco, eh, boh, basta Ah, eccoci qua. Una curiosità, eh, ora prima che lo stato simbo, lo stato quo delle, delle persone più, eh, diciamo, che avevo più agiate, eh, avevo il gusto di fare delle armi più raffinate, cioè, ma c'è anche la questione dei cavalli, che tutti avevano il cavallo. Non tutti avevano il cavallo e appunto sì. sempre Rotary che è proprio tardo sì. ci fa capire molto chiaramente che in base a quanta terra uno possedeva poteva permettersi anche il cavallo per sé o per i suoi e ci sono diversi elementi nelle tombe che fanno capire la presenza del cavallo che siano le gambe curve del morto o che siano gli elementi del cavallo doveva essere sicuramente un concetto molto forte quello della cavalleria perché eh, sono passati la storia come un popolo di cavalieri però doveva essere anche molto meno strutturata di quanto non sia stata poi nel contesto carolingio, di cui invece è diventata la loro potenza, no? la, la cavalleria pesante carolingia. Lì è molto difficile riuscire a capire i numeri, quanti potessero permettersi cosa. Di sicuro però c'è una simbologia del cavallo molto forte, appunto il cavallo di eh, Povegliano Veronese senza testa, oppure il cavallo del cavaliere di Cividale. A Cividale c'è il cavaliere più giovane sui 25 anni e sopra il suo cavallo, tutti nella stessa tomba con gli elementi del cavaliere, quindi la spada, l'umbone dello scudo, la lancia, ma anche gli elementi del corredo del cavallo, il morso, eh, probabilmente tutta la questione della, delle redini, però ovviamente sono rimasti solo gli agganci, no? gli agganci metallici. Lì, lì, il problema è capire i numeri, eh, non credo che a meno di che non saltino fuori nuove, eh, o, o nuovi dati statistici, ma tantissimi, o che saltino fuori nuove fonti, sarà difficile riuscire a farsi un'idea più precisa. Si sa che avevano cavalleria che Sì, probabilmente la cavalleria era quello che li identificava, ma doveva essere un'elite un un, un specializzata, no? eh, un po' come avere dei corpi speciali. 
quindi molto ricchi, molto addestrati, soprattutto dopo la prima generazione, perché finché sono un popolo di guerrieri che combatte ad esempio anche come federati di Bisanzio, perché insomma ricordiamoci che i Longobardi in Italia arrivano anche prima del 568 combattendo nella guerra greco-gotica contro i Goti insieme ai Bizantini. E quindi all'epoca il loro lavoro era essere cavalieri, quindi probabilmente all'inizio sono tanti e poi la cosa si specializza e quindi solo chi può permetterselo rimane un cavaliere, diventa un'elite probabilmente ancora più specializzata, perché poi diventa identificativo anche di un censo, mentre negli altri cala progressivamente la possibilità di accedere a... Un'altra domanda, eh, le fare, va bene, questi gruppi familiari, c'è cioè il capofamiglia, che, eh, ma dobbiamo dare un, un tot di personaggi all'anno affinché siano eh, validi al combattimento, oppure c'è la cultura del combattimento fin dall'inizio? Allora, probabilmente all'inizio era una questione tribale e quindi le, addirittura i Longobardi i re se li danno nel primo periodo solo se serve, se no hanno dei comandanti militari su più fare, no? che poi diventano i duchi. Sì. Il re Alboino c'è perché bisogna migrare in Italia, ma poi dopo fanno un timido tentativo di dargli un successore dopo dieci anni di assoluta anarchia e poi con Autari avremo di nuovo un re. E, quindi all'inizio probabilmente è una questione tribale perché di nuovo sono guerrieri germanici quindi tutti gli uomini liberi sono guerrieri poi progressivamente anche in base alla stanzialità diventa una questione di eh, dare al signore locale una disponibilità su quali parametri lì è difficile capirlo perché una caratteristica tipica dell'insediamento longobardo è quello del far saltare parte della dell'iter burocratico, no? così come saltano le tasse, e quindi i romani sono tutti contenti, perché invece i bizantini di tasse ne chiedevano parecchie, così saltano anche però la regist le registrazioni, no? i dati sulla popolazione, i controlli, quindi è difficile capire di nuovo, dopo il termine del periodo tribale, se ci fossero dei parametri fissi o se fosse più un una tantum diverso da zona a zona, perché eh, il regno Longobardo è molto differente, quindi ad esempio i ducati dell'Auster Longobarda, quelli che orbitano intorno a Cividale, sono molto diversi da quelli che orbitano intorno a Pavia, anzi si stanno proprio sulle scatole. Eh, il ducato, I ducati dell'Austria tendono a essere molto tradizionalisti, molto indipendentisti, addirittura a volte a essere più volentieri guardare verso Biz Bisanzio, o quantomeno ai romani orientali che ci sono nell'est, piuttosto che a Pavia, perché non vogliono avere il re che si fa i fatti loro. E in quest'ottica, ad esempio, una delle ipotesi è che quando gli avari hanno toccato Cividale, hanno preso Cividale, hanno portato via gli schiavi, eccetera, non ci sia stato aiuto da parte del regno, perché la questione era così, ne prendono un po' e per un po' stanno fuori dalle scatole. Perché c'era proprio un attrito piuttosto non sentito. Un concetto di unità nazionale, no? Mm, no, 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 e in particolare poi il ducato... No, no, niente, niente, proprio il concetto di monarchia non, non, non attecchisce, non riescono a creare una dinastia, non, e, e in particolare con i ducati dell'est, quelli che appunto no, non c'è solo Cividale, ma Cividale è sicuramente quello più, ehm, quello che guida quella zona dell'Austria, dell è, è molto indipendentista, addirittura riesce a mettere dei re friulani per un certo periodo, però quando non sono i suoi re fa quello che vuole lui, <ride> quindi sì. La giustizia veniva amministrata con delle pene, un codice, un codice penale o veniva amministrata con l'ordalia e il giro? Eh, entrambe, nel senso che eh, quando nel, ses, nel, sì, nel um, settimo secolo Rota... decidevano a, a, no, allora... con la monetina, sì, tu sei colpevole tu. No, allora avevano una... Un codice... avevano una... Poche parole, eh, giusto? Sì, sì. Avevano una struttura, infatti abbiamo le leggi di Rotary e poi pure dei, dei re successivi, le aggiunte, però nel VII secolo. All'interno di, di questo codice di Rotary però lui dice che fa riferimento ai consigli avuti dagli anziani saggi e alle cavarfide, cioè alle consuetudini del suo popolo. E quindi era già presente il concetto del quadrigildo che era un modo per evitare la faida, perché appunto la faida tecnicamente non per la loro etica e per tutto il Medioevo, Probabilmente non era una cosa sbagliata, se tu mi ammazzi lo zio io ti ammazzo il eh, tuo cugino, cugino, non siamo a posto. No? Però poi alla fine, insomma, cara la forza lavoro, bisogna fare le guerre quelle serie, insomma dai ti pago lo zio, è tutto più civile. No? Però sì, è anche lì uno, una progressione. Però ad esempio proprio parlando in questi giorni in uno dei video sulla questione delle capanne, ci sono leggi specifiche su chi ruba una scandola, su chi ruba la legna destinata a una casa, la, la pena è maggiore 
per, una casa, per un pezzo rubato a una casa finita, che la legna rubata, eh, quindi c'era comunque una certa finezza però aderente alle loro necessità, la loro sì, necessità. Sì, sì, chiaro, chiaro. Grazie. Grazie a Gabriele, molto bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.